সবাই কে পবিত্র মাহে রমজানের অনেক অনেক শুভেচ্ছা নিউর প্রেজেন্স লেডিস ক্লাবে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি অহনা তসলিম খান আজ আমরা নারীদের বিষয়ে যেহেতু কথা বলি নারীদেরই আরেকটা বিষয় নিয়ে চলে এসেছি এবং আজকের দিনে যেহেতু রমজানের প্রথম দিন ছিল আমরা আজকে থেকে পুরো রমজান মাস জুড়ে ছটা বেজে ত্রিশ মিনিটে আপনাদের সামনে লেডিস ক্লাব নিয়ে হাজির হব এবং আপনারাও সেই সময়টাতেই নিজের ইফতারটা সেরে সুন্দর করে আমাদের সাথে আপনাদের বাকি যদি কোনো পানীয় থাকে সেটা খেতে খেতে আমাদের সাথে সুন্দর করে জুমের মাধ্যমে যুক্ত হয়ে আমাদের সাথে গল্প করতে পারেন যুগে যুগে নারীরা দেখিয়েছেন নারীরা আসলেই কতটা পারদর্শী যখন নারীদেরকে আসলেই মুক্ত করে দেয়া হয়েছে বাইরের অঙ্গনে কাজ করার জন্য নারীরা প্রত্যেকবারই প্রমাণ করেছেন তাদেরকে আটকে রাখাই যেন এতদিন বৃথা ছিল এখন এই সময়টাতে নারীরা যখন আসলেই সবার সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করছেন সেই সময় অবশ্যই সগৌরবে এবং সমহিমায় তারা উজ্জ্বল আজকের যে বিষয়টা সেটা হলো সমহিমায় উজ্জ্বল নারী এবং সমহিমায় তিনজন উজ্জ্বল নক্ষত্র নারী আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছেন চলুন পরিচয় করিয়ে দিই তাদের সাথে আমাদের সাথে শুরুতেই আছেন তপতি বোস ইভিপি অ্যান্ড হেড অফ অ্যাকাউন্ট সার্ভিস ডিপার্টমেন্ট অপারেশন ডিভিশন ব্র্যাক ব্যাংক পিএলসি তার পাশে আছেন ফারহানা নাজনিন ফ্লোরা তিনি সম্পাদক আন্তর্জাতিক ফ্যাশন ও নারী পাতা দি ডেইলি অবজারভার এবং তার পাশে আছেন আঞ্জুমান আরা আলো তিনি একজন গৃহিণী তিনজনকে অনেক অনেক স্বাগত জানাচ্ছি নিউর প্রেজেন্স লেডিস ক্লাবে আপনার কাছে শুরুতেই জানতে চাই কেমন লাগছে এসে থ্যাংক ইউ সো মাচ আমাকে এখানে এত সুন্দর একটা জায়গায় ডাকার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ নেক্সাসকে আর অন টপ আজকে আমি একটু বেশি খুশি কারণ টপিকটা খুব আমার কাছে মনে হয়েছে খুব গুরুত্বপূর্ণ খুব রিলেভেন্ট আর কথা বলার অনেক কিছু আছে সো এই জন্য আমি খুবই খুশি এখানে আসতে পেরে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই আপনাদেরকে অনেক ধন্যবাদ আপু ফ্লোরা আপুর কাছে এসে জানতে চাই যেহেতু আমি নারী পাতা করি তাই নারীদের সাথে আড্ডা দিতে আমারও খুব ভালো লাগে খুব ভালো লাগছে আপনাদের সাথে এসে এখানে আড্ডায় অংশগ্রহণ করার জন্য আমাদেরও ভীষণ ভালো লাগছে আপনাদেরকে পেয়ে আমি আলো আপুর কাছে আসি আলো আপুর কাছে শুনি জি থ্যাংক ইউ খুব ভালো লাগছে আপনাদের এই সুন্দর একটা প্ল্যাটফর্ম এখানে আসতে পেরে আমি অবশ্য রোজেই দেখি আবার এত ভালো লাগে চাচ্ছিলাম যে কবে আসবো এসে আপনাদের সামনাসামনি একটু কথা বলবো তো খুবই ভালো লাগছে থ্যাংক ইউ সো মাচ আমাকে ইনভাইট করার জন্য আপনাদের তিনজনকে পেয়ে আমি ভীষণ খুশি এবং আমার মনে হয় যে তিনজন যেহেতু তিনটি অঙ্গন থেকে আছেন তিনজন জীবনের নানান দিক থেকে আসলে আমাকে কিছু শেয়ার করতে পারবেন আমাদের বন্ধুদেরকে কিছু জানাতে পারবেন যেই বন্ধুরা অপেক্ষা করে থাকেন কখন তারা জুমে এসে যুক্ত হতে পারবেন সেই জন্যই আমাদের স্ক্রিনে দেয়া আছে জুমের আইডি এবং পাসওয়ার্ড এবং নেক্সাস লেডিস ক্লাব ফেসবুক গ্রুপে আছে আমাদের এই লাইফটা যেটা আপনার সরাসরি সম্প্রচারিত হতে দেখতে পারছেন সাথে আমাদের ইউটিউবেও আপনারা আমাদেরকে দেখতে পারছেন এই সময় এসে আমি একটু ফ্লোরা আপুর আছে নারী পাতা নিয়ে যেহেতু কাজ করেন সাথে আন্তর্জাতিক ফ্যাশন এবং সব কিছু নিয়েই কাজ আছে সম্পাদক হিসেবে একটা পত্রিকায় আছেন তা আমি বলবো যে এই অঙ্গনটা আপনার কাছে কাজের অঙ্গন হিসেবে কেমন এবং এখানে কেন এসেছিলেন খুবই আনন্দ লাগে এখানে কাজ করতে আর নারীদের সাথে এটা যায় বেশি ফ্যাশন এটা তো নারীদের সাথে যাই আর নারী পাতা যেটা করছি অ্যাকচুয়ালি নারীদের যে পেজটা সেখানে তো নারীদের কথা বলা মেয়েদের গল্প শোনো মেয়েরা তো একটু গল্প করতে পছন্দ করে তাই না মানে পারলে একটা সাবজেক্ট পাইলেই হইলো গল্প করতে যায় তো এইটা আসলে এনজয় করি আমি একজন নারী নারী পাতা করি যখন তাদেরকে নিয়ে বসি তাদের গল্প শুনি ভালোই লাগে খুব এনজয় করি আর আন্তর্জাতিক পাতা যখন করি দেশ বিদেশের কথা জানতে পারি বিভিন্ন অবস্থা পরিস্থিতি এবং বিভিন্ন দেশের নারীদের পরিস্থিতিটা এখন কি অবস্থায় আছে এখন প্যালেস্টাইনে নারীদের কি অবস্থা গাজাতে যে অবস্থায় তারা রয়েছে তাদের কি সমস্যাগুলো হচ্ছে সেগুলো তো আমি জানতে পাচ্ছি অনেক নিউজ আছে আমার ইন্টারন্যাশনাল নিউজ আছে যেগুলো আমি নারী পাতাতেও আনতে পারি যে বিশ্বে কি ঘটছে নারীরা সেটা জানুক এই পাতা থেকে অন্তত পক্ষে ওই পাতাটাই তো একটু খেয়াল করবে ওখান থেকেও তো কিছু জানতে পারবো নারী যে খুবই শুধু নারীতে সীমাবদ্ধ নয় বা ফ্যাশন বা এই ধরনের পাতাতে সীমাবদ্ধ নয় বরং আন্তর্জাতিক অঙ্গন সম্পর্কেও নারীরা এখন বেশ চমৎকার ধারণা রাখেন এবং যুগে যুগে যে ধারণাটা প্রচলিত হয়ে চলে এসেছে সেই ধারণা থেকে আমার মনে হয় বেশ কয়েক যুগ হয়েছে নারীরা আসলে এই ধারণাটাকে পরিবর্তন করে ফেলেছেন বেরিয়ে তো আসলে কেউ আর আমাদেরকে এনে দেয়নি আমাদেরই আনতে হয়েছে বের করে নিজেদেরকে এটাই চমৎকার যে নারীরা আসলে কাজ করে প্রতিবারই প্রমাণ করেছেন যে আসলে আমরা পারি আমি এসে আঞ্জুমান আপুর কাছে জানতে চাই যে গৃহিণী হিসেবে যখন আপনি আছেন আপনার একটা পদে আমি বলবো যে ঘর সামলানোর মতো একটা বড় গুরুগম্ভীর দায়িত্ব সেখানে যে নিজেকে নিবেদিত প্রাণ করবেন 
সেটা একটা বড় সিদ্ধান্ত কিন্তু যে আপনি চুজ করলেন যে আমি কাজ করব না আমি ঘরে সময় দেব এই সময়টা সম্পর্কে একটু জানতে চাই এই সিদ্ধান্তের সময়টা জানতে চাই আমি আসলে বৈবাহিক কারণে আমি জার্মানিতে অনেক বছর ছিলাম তো সেখানে আমি জব করেছি সেই লাইফটাও দেখেছি আর এরপর আমি বাংলাদেশে শিফট করি শিফট করার পর তারপর আমার এই যে গৃহিণী মানে লাইফটা যে শুরু হয় আমি খুব এনজয় করি সেটাও খুব এনজয় করেছি এখনও এনজয় করছি তারপর বাচ্চারা বড় হয়ে গিয়েছে আমার মেয়ে অবশ্য তার ওর জন্ম হচ্ছে আমেরিকাতে ওকে আমেরিকায় পৌঁছাতে পেরেছি আমার কাছে মনে হয় যে প্রতিটা মানে প্রতিটা স্তরে আমি মোটামুটি সার্থক আমি পেরেছি আলহামদুলিল্লাহ আমার খুব ভালো লাগে ছেলেটাও অনেক সুন্দর আজকাল দেখি ছেলেরা অনেক অগোছানো থাকে কিন্তু ওকেও পেরেছি ভালোই লাগে আমার সব কিছু মিলে টেলে বাচ্চাদের উপর পরে সেখানে দেখা যাচ্ছে আপনি আসলে নিজের পরিবারে সময় দিতে পেরে আপনি যে স্বার্থক অনুভব করেন এবং আপনি নিজের একটা ক্যারিয়ার পাথ অন্যভাবে চুজ না করে যখন ঘরে সময় দিলেন সেই ঘরটা যে সুন্দর করে গুছিয়ে নিতে পারলেন এটা কিন্তু একটা সাফল্য তাই না এটা চমৎকার একটা পূর্ণতার একটা অনুভূতি এটাও বেশ চমৎকার অনেক ধন্যবাদ আপ আরও শুনব আমরা এসে তপতি আপুর কাছে জানতে চাই ব্যাংকিং খুব কঠিন কাজ আমি বরাবর অনেক ব্যাংকারদের সাথে বড় হয়েছি আমার মা আমার বোন আমার পরিবারের আরও সব সদস্য তা আমি জানি ব্যাংকারদের জীবন আসলে ওই যে নটা পাঁচটা বললো নটা পাঁচটায় শেষ হয় না এবং কষ্ট চলতেই থাকে জীবনের সীমাহীন তো সেই ব্যাংকিং প্রফেশনে আসার সিদ্ধান্তটা কখন নিলেন কেন নিলেন ব্যাংকিং আমার ফ্যামিলিতে সবাই টিচার আমার বাবা বাংলার অধ্যাপক ছিলেন আমার দাদা সবাই আমাদের বাসার সবাই টিচার আমার যেটা ছিল যে আমি আসলে টিচিংয়ে যাব না বিকজ সো মেনি টিচার্স অ্যারাউন্ড সো অ্যাকচুয়ালি আই থট কি যে আমি অ্যাকচুয়ালি কোনো প্রাইভেট সেক্টরেই ঠুকব আমরা যখন আমি যেই সময়টি নিয়ে কথা বলছি দুই হাজার তার কিছু পরের কথা সো তখন আসলে সব থেকে সেফ কিংবা গ্রোথ অপরচুনিটি যদি চিন্তা করা হতো তাহলে তখন আসলে ব্যাংকিংটাই ছিল একটা মেয়ের জন্য সাথে ব্যাংকিংয়ের আলাদা একটা সম্মানজনক জায়গা আছে অ্যান্ড সেফটি পার্সপেকটিভ কিংবা সব কিছুই বলেন কিংবা গ্রোথ মানে একটা কত তাড়াতাড়ি আপনি উপরে উঠবেন যদি আপনি ফুললি কমিটেড থাকেন ডেডিকেটেড থাকেন থাকেন এক্স্যাক্টলি সো সেই পার্সপেকটিভে আমরা আমার আসলে চিন্তা যে আমি এবং আমি ইকোনমিক্সের স্টুডেন্ট ইকোনমিক্স অ্যান্ড ফাইন্যান্স ব্যাকগ্রাউন্ড আমার সো আমি ভাবলামই যে আমার জন্য আসলে রেলেভেন্ট জব যদি হয় তাহলে সেটা ব্যাংকিং হবে সো সেই চিন্তা করে আমি আসলে মাস্টার্স পরীক্ষা দিতে দিতেই আমি ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে মাস্টার্স পরীক্ষা দিতে দিতেই আমি আসলে হ্যাঁ এই তো হয়ে গেল আর কি সো তখন আসলে আমি ঢুকেছিলাম স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়াতে একদম এন্ট্রি লেভেলে এবং তারপর আমি এম করে সিটি ব্যাংক এনেতে জব করি ওখানে প্রায় সাড়ে ন বছর ছিলাম এবং ফাইনালি আমি ব্র্যাক ব্যাংকে জয়েন করি দুই হাজার সতেরোতে ফুল জার্নিটা আপনি যেটা বলছিলেন যে এটা একটু কঠিন জব আসলে কঠিন কিছু না কিন্তু অনেক শক্ত মনোবলের দরকার বিকজ একটা সময় যেটা হয় যে আপনাকে এন্ট্রি লেভেলে কিংবা আপনি যখন আপনার ক্যারিয়ারটা শুরু করবেন শুধু কিন্তু ব্যাংকে না সব জায়গাতেই দেখবেন যে আপনি নিজেকে প্রুভ করতে ইনিশিয়ালি আপনাকে একটা খুব লেবার দিতে হবে এক্সেসিভ লেবার দিতে হবে আপনাকে প্রুভ করতে হবে প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে যে আপনি সফল কিংবা আপনি পারেন ইউ ক্যান ডু ইট সো এই যে ইউ ক্যান ডু ইটের স্টেজটা এই স্টেজটা পার হওয়া যে কোনো প্রফেশনেই একজন নারীর জন্য চ্যালেঞ্জিং এটা যদি আপনার কথা বলি এখনও আজকে আপনি খুব ভালো একজন প্রেজেন্টার সবাই আমরা চিনি কিন্তু আমি আমি শিওর এটা ইনিশিয়াল স্টেজ এটা ছিল না এটা সবার জন্য প্রযোজ্য একটা কর্মক্ষেত্রে সো এটা আমার জন্য প্রযোজ্য ছিল তার সাথে যেটা হয় যে এক্সট্রা অ্যাড অন যদি বলি সেটা হচ্ছে যে ব্যাংকের লাইফ মানে নটা পাঁচটা কোনো চাকরি নাই সো ইট 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 অল ডিপেন্ডস কি আজকে আপনার কী করতে হবে সো ইউ ইট ইউ আর নেভার সার্টেন যে আপনি কখন বাসায় যাবেন সো আর আপনি যদি একটু প্র্যাকটিভ হন আপনি যদি একটু ডেডিকেটেড হন এবং যদি মনে করেন আপনি সাকসেসফুল হবেন তাহলে তো আপনি আপনার সবটা দেবেন সো ওই যখন সবটা দিয়ে আপনি আসলে খুব ভালো একটা ক্লোজার দিয়ে বাসায় দিতে চাবেন উইথ এই স্যাটিসফ্যাকশান যে ইয়েস আমি আজকে কাজটা খুব সুন্দর করে এসছি এবং নিজের স্যাটিসফ্যাকশান হয় ইউনি সি ওর সুপারভাইজার ইজ স্যাটিসফাইড অন ইউ ওয়ার্ক সো ওটা ওটা দেখে একটা বাসায় যাওয়াও কিন্তু একটা মানসিক প্রশস্তি এবং উইন ইউ গো ব্যাক তখন কিন্তু আপনি কিন্তু ফুল বাসায়ও দিতে পারবেন বিকজ উইন ইউ আর হ্যাপি ইন ইউর ওয়ার্ক স্পেস 
আপনি কিন্তু বাসায় যখন দিবেন ওই সময় আপনি হ্যাপি মানে ওই কন্টেন্ট ফিলিংটা সব সময় আপনাকে আপনি ক্যারি যদি করতে পারেন যে যে হ্যাঁ আমি যখনই আছি বিকজ আমি যদি ভালো না থাকি তাহলে কিন্তু আমার সারাউন্ডিংস কখনো ভালো থাকবে না আই ক্যানট আমি সেটা ক্যারিও করতে পারবো না বাসায় গেলেও আমার সেটা আমার ভেতরে থাকবে সো সেই সেই চ্যালেঞ্জের ওই একটা স্টেজ থাকে সেইটা এখন চলে এস মানে পার হয়ে এসছি তা বলবো না কিন্তু সেটা সব সময় আমাদের প্রুফ করতেই হয় আজকে স্লিপ করলে দুই তিন দিন স্লিপ করলে ওটা আবার সেই অফকোর্স সেই আজকে যে ট্যাগলাইন আছে সেটা হয়তো থাকবে না কিন্তু ইনিশিয়াল স্টেজ আর ইনিশিয়াল নয় দশ বছর একটা মেয়ের জন্য কিংবা একটা কর্মক্ষেত্রে ওটা আসলে অনেক টাফ সে এমনও দিন গেছে যে আমার আমি যখন মানে আই স্ক্যারিং ফর ফাইভ মান্থস তখন আমি আসলে একটা বিদেশি ব্যাংকে জব ঢুকি সো বিদেশি ব্যাংকে ঢোকার বিদেশি ব্যাংকে আসলে পরিশ্রমটা অনেক 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 বেশি সো ওখানে এমনও গেছে যে আমি আমার ছেলে তখন হয় আর কি বিকজ তার পরপরই হয়েছে সো টানা পাঁচ দিন আমি আমার ছেলেকে কথা বলতে দেখিনি ধরেন আমি যখন বাসায় গেছি অলওয়েজ আফটার টেন সো আমার ছেলে ঘুমাচ্ছে এবং সকালে যখন ফিরছি বের হচ্ছি বাসা থেকে তখন আমার ছেলে ঘুমাচ্ছে বিকজ এইট এইট থার্টি ম্যাক্সিমাম কোয়ার্টার টু নাইন আমাকে বের হয়ে যেতে হতো সো এমনও গেছে যে টানা পাঁচ দিন আমি আমার ছেলেকে আসলে ঠিক মতো কথা বলতে দেখছি না ওটা একটা স্টেজ বাট দেন আই থিঙ্ক থিংস আর মাচ বেটার নাও এবং তখনও যে আমি আনসাটিসফাইড ছিলাম তা না কারণ ওই যে বললাম যে একটা স্যাটিসফ্যাকশান ছিল যে যেটা করছি সেটা ঠিক মতো করছি এবং করে যখন বাস বের হচ্ছি আই আই কুড সি মাই পিপল যারা আমার যে সিনিয়র আছেন ওনারা স্যাটিসফাই সো আলটিমেটলি বাসায় গিয়েও এবং এটা আসলে ইন্ডিভিজুয়াল নেচারের উপরও ডিপেন্ড করে কিছুটা এবং একটু পড়তে পড়তে একটু হীরা বানানোর মতো বা খাটে সোনা পাওয়ার মতো মানে নিজেকে অনেক কষ্ট দিতে হয়েছে একটা ভালো কিছু ভবিষ্যতে পাবার জন্য তো সেটার আমার মনে হয় যে প্রত্যেকের জীবনেরই এরকম কিছু না কিছু একটা ছোট ঘটনা থাকে যেটাতে তার একটা সময় পড়তে হয় যাতে করে পড়ে আবার ফিরে আসা যায় এরকম একটা সন্তানটার সাথে সাথে ছোট তখন আপনার তো ছুটি নাই আপনি বাসায় গিয়ে তো আপনাকে সেই ডিউটিগুলো করতে হচ্ছে এবং সাথে তো হাজব্যান্ড আছে অফকোর্স ওনার এক্সপেকটেশন টুয়ার্ডস মি আমার এক্সপেকটেশন টুয়ার্ডস সিম ওটাও আসলে সমান্তালে কাজ করে সো এমন না যে বাসায় গিয়ে যেমন একটা আমার কাছে সবসময় মনে হয় যে একজন একজন মেইন কর্মকর্তা উনি বাসায় গিয়ে হয়তো বসছেন রিল্যাক্স করছেন ওয়াইফ হয়তো এক কাপ কফি দিচ্ছে ফর আস ইটস নট লাইক দ্যাট সেই কথাতেই ফিরে আসবো একটা বিরতি থেকে এসে গল্প করতে করতে আসলে সমহিমায় উজ্জ্বল নারীদের প্রত্যেকটা সময় যে মহিমায় পরিপূর্ণ ছিল না এবং তার পেছনে যে কিছু ঘটনা আছে সেই ঘটনাগুলোই তুলে আনার চেষ্টা করছি চলছে নেওয়ার প্রেজেন্স লেডিস ক্লাব ফিরে আসছি ছোট একটা বিরতির পর সবাইকে আরও একবার স্বাগত জানাচ্ছি নিয়র নিবেদিত লেডিস ক্লাবে লেডিস ক্লাবে আমরা চারজন নারী একসাথে বসে এখন গল্প করছি তবে অনেক নারী একত্রিত হবার একটা সুযোগ আছে আজকে প্রথম রোজে আমি জানি যে আপনারা সবাই বেশ গোজগাজ করছেন প্রত্যেকেরই পারিবারিক অনেক দায়িত্ব আছে এবং পরিবারকে ইফতার খাইয়ে নামাজে পাঠানোর মতো একটা ব্যাপার আছে এটা ছাড়া অন্যান্য ধর্মাবলম্বী যারা বোনরা আমাদের সাথে আছেন এবং প্রতিনিয়ত আমাদের সাথে যুক্ত হন তারা অবশ্যই যুক্ত হয়ে যেতে পারেন অনেকেই ইফতার করছেন না তারাও কিন্তু আমাদের সাথে ইতোমধ্যেই যুক্ত হয়ে যে আমাদের সাথে গল্প করতে পারেন বাকি যারা ইফতার করেছেন তারা ঘর গুছিয়ে জলদি জলদি যুক্ত হয়ে যাবেন কারণ অন্য দিনের মতো দেড় ঘন্টার আড্ডা নয় আজ বরং এক ঘন্টার আড্ডা এটা আমার অনেক মন খারাপের কারণ যে এক ঘন্টা মাত্র আড্ডা দিতে পারবো সেহেতু জলদি জলদি আসতে হবে সেই সময় ফ্লোরা আপুর কাছে এসে জানতে চাই যে আপনি নিউজ পেপারের সাথে একটা লম্বা সময় ধরে যুক্ত আছেন এবং আমি জানি না এর পেছনে আপনি এর আগে কি কি কাজ করেছেন তো সেই ক্ষেত্রে আমি জানতে চাই যে সামাজিকভাবে বা পারিবারিকভাবে থাকে না মেয়েদের কিন্তু এখনও কাজ করতে নানান প্রকার প্রতিবন্ধকতা আসে যত যাই বলি না কেন যে ডিজিটালাইজেশন হয়ে গেছে কিন্তু মেয়েদের উপর আপু যেটা বললেন যে এত সহজ না আমাকে ঘরে গিয়েও ব্যালেন্স করতে হচ্ছে আমাকে অফিসেও কিন্তু ব্যালেন্স করতে হচ্ছে এবং মেনটেন করতে হচ্ছে এই প্রেশারটা আপনার কাছে একটু শোনে আসলে কি আমরা যারা কাজ করি মানে মেয়েরা যারা কাজ করি আসলে প্রতিবন্ধকতা কিছু আছে এটা না ভাবতে চাই না মনে করি এটাই আমার জীবনের একটা অংশ কাজ করে যেতে হবে বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা আসবে এটা ছেলেদেরও আসে আমার একার কেন এটা সবাই আসে তো সেভাবে আমরা মেনটেন করে আমরা এগিয়ে যাই হ্যাঁ অনেক বাধা আছে যে মেয়ে বলে একটা এই আলাদা করে দেখা এটা না আমি ভাবতে চাই না এবং অন্যান্য নারীদেরকেও আমি সেটা বলি আর 
ফ্যামিলির দিক থেকে বলেন কিংবা বাচ্চাদেরকে মেইনটেনেন্সের কথা বলেন এটা আমার দায়িত্ব আমি নিজে নিয়েছি আমার হাজবেন্ড যদি সেটা নেয় তাহলে সেটা তার দায়িত্ব সে মনে করেই নিচ্ছে কিন্তু সব ছেলেদেরই উচিত যে মেয়েটা ঠিক যেভাবে দায়িত্বটা নিজে নিয়ে নিচ্ছে সেরকম সেও নিয়ে নেবে যেমন একটা ইমার্জেন্সিতে যদি একটা মেয়ে তার কাজ ছেড়ে আসলে বাড়িতে চলে যান আমার মনে হয় আদার পার্টনারের সেই ধরনের রেসপন্সিবিলি ফিল করা উচিত যে আজ সে পারছে না এবং আজ আমি চলে যাই তাহলে হ্যাঁ আর এখন কিন্তু আমাদের জবের ক্ষেত্রেটা এরকমই হয়ে গেছে এখন কিন্তু আসলে ছেলেরা মেয়েরা ব্যালেন্স করেই চাকরি করছে কাজ করছে সমস্যা হচ্ছে না প্রতিবন্ধকতা আসবে শুধু আমি মেয়ে বলে তাই না একটা ছেলেরও আসে কাজ করতে গেলে আমি দেখি এবং আমরা তাদের পাশে দাঁড়াই এবং তারাও আমাদের পাশে দাঁড়াই তো সমান সমান একদমই জেন্টস ক্লাব হলে আসলে আমি জানি যে আমরা যদি কখনো জেন্টস ক্লাব নিয়ে বসি তখনও সেই সময় এই কথাগুলোই উঠে আসবে যে কিভাবে ট্রেডিশনাল কারণে কিংবা অনেক বছরের যুগ যুগের প্র্যাকটিসের কারণে একটা ছেলের আসলে ক্যারিয়ার নিয়ে কি পরিমাণ চিন্তা থাকে এবং তাদের উপর কি পরিমাণ দায়িত্বের একটা আগে থেকে বোঝা দিয়ে দেওয়া হয় তো সেই প্রশ্নে প্রসঙ্গে আরও একদিন আসা যাবে আমরা এসে এখন একটু আলো আপুর কাছে আমি জানতে চাই যে পারিবারিকভাবে আমি কখন আপনার মনে হয়েছে কি না যে না আমি নারী বলে আমাকে মাঝে মাঝে কিছু প্রতিবন্ধকতার শিকার হতে হচ্ছে বা সেটা হতে পারে ছোটবেলায় বাড়ি থেকে আসতে পারে বা সামাজিকভাবেও কিছু হতে পারে সেই বিষয়ে একটু জানতে চাই সেরকম যে কখনো মনে হয়নি তা না যখন আমি প্রফেশনাল লাইফে ছিলাম আমাকে বিভিন্ন ইন্টারভিউতে যেতে হতো তো সেখানে বলা হতো যে তুমি তো একটা গৃহিণী তুমি বাসায় থাকো বাসায় কাজ করো এখানে অনেক এনার্জি দিতে হয় তোমার তো আমি হয় কি সব কিছু মানে ব্যালেন্স করার চেষ্টা করতাম প্রথম প্রথম তো আর সব কিছু একভাবেই করা যায় না তো করার পর বাসায় কাজ তারপর বাহিরে কাজ সব কিছু করে টরে যখন তাকে দেখালাম যে ঠিক আছে আমি পারছি হ্যাঁ অন্যরা যদি পারে আমি কেন পারব না তো সব কিছু ব্যালেন্স করে টরে যখন করলাম হ্যাঁ সব কিছুই পারছি ওখান থেকে তারপর এই যে যখন বললাম যে আমি বৈবাহিক কারণে বিদেশ বাহিরে ছিলাম অনেক বছর দেশে যখন এলাম দেশে গৃহিণী লাইফটা এই লাইফটাও আমার খুব কঠিন একটা লাইফ তা মনে হচ্ছে না সকালবেলা উঠে বাচ্চাদেরকে রেডি করে দিচ্ছি হাজব্যান্ডের অফিসের জন্য সব কিছু রেডি করে দিচ্ছি দেওয়ার পর নিজের জন্য একটু সময় বের করে নিয়ে একটু পেপার করছি একটু টিভি দেখছি হ্যাঁ তো সব কিছু চাইলেই পারা যায় এই যে কঠিন বলতে যে আছে না যে এটা আমি পারব না এটা পারবো না আজকাল মহিলারা অনেক সামনে গিয়েছে সাইমা ওয়াজেদ পুতুল সে আজকে ওটিজমকে নিয়ে কাজ করছে আমার খুব ভালো লাগে এরকম কিছু একটা করতে পারতাম আমার সব সময় একটা বড় কিছু করার ইচ্ছে ছিল কিন্তু ওই যে মানে একটা মানে সাপোর্ট লাগে আমার সেই সাপোর্টটা কখনো আসেনি হ্যাঁ না আসার কারণে ওই যে ভেঙে পড়িনি আমি থাক করতে পারিনি করতে পারিনি এটাও তো একটা ঘরে কাজ করতে পারেননি এবং মনে হতে পারে যে এটাই হয়তো শেষ যা করতে পারিনি এটা ছেড়ে দিলাম কিন্তু লাইফ কিন্তু আসলে খুবই আনপ্রেডিক্টেবল বলা যায় যে অনিশ্চিত এবং আমরা যে কোনো সময় এমন কোনো কিছু সামনে আসতে পারে যে সময় হয়তো আপনি করতে চাইবেন এবং কাজটা আপনার জন্য এসে যাবে আপনার কাছে এবং আপনি ইচ্ছাটা থাকলে ইচ্ছা শক্তি প্রবল হলে হয়তো কিছু আপনার যেই ধরনের বিষয়ে আগ্রহ আছে সেই বিষয়ে হয়তো আপনি কোনো দিন কাজ করলেন এটা হতেই পারে কিন্তু এবং এখন দেখা যাচ্ছে পরিবারে প্রচুর সময় দিতে হচ্ছে বিকেজ আপনার ফ্যামিলি আপনাকে প্রয়োজন একটা সময় সবাই স্বাধীন জীবন যাপন করবে একটা সময় যদি আপনার মনে হয় যে আমার পরিবার আসলে আমাকে এখন কম সময় দিতে বলছে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আপনি ফ্রি হয়ে যাবেন অগাধ সময় তখন অনেক কাজ করতে পারবেন তপতি আপুর কাছে এসে আমি জানতে চাই যে কাজের সেক্টরে ব্যাংকিংয়ের মূল প্রতিবন্ধকতা আমি মনে করি সেটা হলো অনেক পড়াশোনা করতে হয়েছে আপনাকে অনেক পড়াশোনা করে দেখা যায় যে একটা লম্বা সময়ের কাজ করতে হয় এটা ছাড়া আমি জানতে চাই যে কখনো মনে হয়েছে কি না যে আমার আসলে আটকে যাওয়া হচ্ছে এবং এখান থেকে আমাকে উঠে আসতে হবে এবং নিজেকে তুলে ধরতে হবে ব্যাংকিং সেক্টর না আপনি যে সেক্টরেই কাজ করেন ইউ হ্যাভ টু বি অলওয়েজ আপডেটেড আপনি যদি ভালো করতে চান আপনাকে প্রতিনিয়ত আপডেটেড থাকতে হবে প্রত্যেকটা বিষয়ে আপডেটেড থাকতে হবে এখন আমাদের যখন আমরা যখন ব্যাংকিংয়ে কাজ করছি আমাদের ব্যাংক রিলেটেড যত তথ্য কিংবা নতুন নতুন সার্কুলার্স যা যা আছে সেটার সাথে আমাদেরকে সেগুলো আমাদেরকে আপডেটেড থাকতে হয় অন টপ আমি আসলে দুটা সার্টিফিকেশন কোর্সও করেছি সো সব নিজের ইচ্ছায় কেউ এগুলো দিস দিস আর নট ম্যান্ডেটারি অফকোর্স কিন্তু আমার যদি মন হয় যে এই এই সার্টিফিকেশন কোর্সটা আমাকে ভ্যালুয়েট করবে আমার কাজের ক্ষেত্রে তাহলে কেন করব না সো সেক্ষেত্রে কিছু সার্টিফিকেশান কোর্স আছে যেগুলো করা যায় যে কোনো সময়ে আর সব থেকে বড় কথা 
সফলতার জন্য ব্যাংকিং সেক্টরে সেটা হচ্ছে যে আপনাকে খুব প্রোঅ্যাকটিভ হতে হবে বিফ এন্ড ডেডলাইন ড্রিভেন হতে হবে মানে আমার আমার কি ইয়ে ছিল যে আমাকে আসলে কেউ কখনো রিমাইন্ডার দিবে না রাদার আই উইল ডেলিভার বিফোর দ্য ডেডলাইন সো দ্যাট কেউ আমাকে রিমাইন্ডার যেন না দিতে পারে সো দ্যাট ইজ আই থিঙ্ক এটা অ্যাপ্লিকেবল সব জায়গায় যে ইফ ইউ আর এ ভেরি পার্টিকুলার অ্যাবাউট ইউর ডেলিভারি অ্যান্ড দেন দ্য সাকসেস ইজ দ্য আউটকাম দ্যাট কামস অটোমেটিক্যালি সো আর পড়াশোনা পড়াশোনা আমাদের তো বরং আমরা ফর্চুনেট ইফ থিঙ্ক অ্যাবাউট দ্য ডক্টরস দ্য লয়ার্স অ্যান্ড মেনি আদার্স আপনি যেটাই করবেন আপনাকে আসলে এক প্রফেশনাল লাইফে আপনাকে সবসময় সফলতা পেতে হলে আপনাকে আপডেটেড থাকতেই হবে সবসময় নিজেকে আপডেটেড করা নতুন একটা কিছু শেখা এগুলোর আসলে কোনো বিকল্প নেই তাই না এবং প্রতিনিয়ত নিজেকে কিছু শেখাতে থাকা এবং আপু বলছিলেন যে আপু হলো ঘরে কাজ করছেন কিন্তু আমার মনে হয় যে ঘরে কাজ করা ছাড়াও প্রতিনিয়ত যদি কোনো কিছু থেকে সংবাদ আপনি নিজে নিজে গ্রহণ করেন সেক্ষেত্রে আপনিও নিজেকে আপডেটেড রাখার চেষ্টা করেন কারণ আপনাকে নিজের সন্তানদের সাথে তাল মিলিয়ে কিন্তু চলতে হয় আমরা এসে এখন দেখছি যে আমাদের সাথে জুমে অনেক বন্ধুরা যুক্ত হয়ে গেছে আমাদের সাথে সনি আপু আছে ওবায়দ আপু আছে তারপরে আছে আমাদের সাথে খুকু আপু আচ্ছা ঠিক আছে ওবায়দ আপুর সাথে কথা বলি আর এদিকে রাখি বোস আপনি ভিডিও অন করেননি অবশ্যই ভিডিও অন করবেন তিনি কি তপতি বোস আপুর কেউ হন আচ্ছা ঠিক আছে আমরা ওবায়দা আপুর কাছে এসে জানতে চাই যে সবসময় অনেক সুন্দর কিছু পেতে তার পেছনে একটা কাঠখর পোড়ানোর একটা গল্প থাকে তা আপনার কি মনে হয় যে সবসময় কি অনেক পরিশ্রম করা দরকার এবং পরিশ্রমের মাধ্যমেই সফলতা আসে নাকি কোনো শর্টকাট আছে সবাইকে তোমাকে অনেক ভালো লাগছে এখন এটা তো বিশাল প্রশ্ন আপু যে নিজের যদি খুব একটা ইচ্ছা থাকে যে আমি এটা করব আমার এই সৌন্দর্য বা এই শৌখিনতাটা বা আমার এই কাজটা করতে আমার ভালো লাগছে যেটা আমার পছন্দের কাজ আমি এটা করতে পারলে আমি অনেক আনন্দ পাবো বা ভালো লাগবে এই এরকম যদি কাজটা হয় তাহলে আমি যেভাবেই হোক সেরকম প্রতিবন্ধকতা আসবে না আমি যেভাবেই সুযোগ পাবো আমি সেটা করব আর যদি এরকম হয় কাজটা যে আমি এটা আমার দায়িত্ব এখন আমার ইচ্ছা না করলেও আমাকে করতে হবে সেক্ষেত্রে বাধাগুলো আসবে যে আমার হয়তো সময় হচ্ছে না আমার হয়তো ইচ্ছে করছে না আমার হয়তো অন্য কাজের সাথে জড়িয়ে যাচ্ছি এরকম অনেক কিছু আসবে আসবে এবং প্রায়োরিটি বলতে চাচ্ছেন যে আমার প্রায়োরিটি যেটা সেদিকটা আমি নিজের জন্য সহজ করে নেব এবং গুরুত্ব কম হলে আসলে অসুবিধাগুলো বাড়তে থাকে বেশ চমৎকার একটা ব্যাপার আপু একদম শেয়ার করলেন আমরা সোনিয়া আপুর কাছেও একটা প্রশ্ন রেখে যেতে চাই এই বিষয়েই কিন্তু প্রশ্নটা এসে করব ঠিক আছে একটা বিরতি নিয়ে নেই আগে একটা বিরতির সময় হয়ে গেছে অবশ্যই কোথাও যাবেন না চলছে নিয়র প্রেজেন্স লেডিস ক্লাব আমরা ফিরে আসব কিছুক্ষণের মধ্যেই সমহিমায় নারীরা উজ্জ্বল এবং পোড়াটা সময় জুড়ে দেখা যায় যে নারীরা আমরা উদযাপন নিয়ে কথা বলি আমাদের যে সাফল্য সাফল্য নিয়ে কথা বলি কিন্তু কোনো মহিমায় আসলে অনেক কাঠখর না পুরি আসলে খুব সহজে চেয়ে এসেছে এমন ঘটনা খুবই বিরল প্রত্যেকটা সুন্দর কাজের পেছনে দেখা যায় যে অনেক খাটনি আছে অনেক গল্প আছে এবং আমি জানতে চাই এই পর্যায়ে এসে যে সকল খাটনির পরে দিন শেষে যখন বাড়ি ফিরে যান তপতি আপু আমি আপনার কাছে জানতে চাই যে তখন শখের কিছু কাজ থাকে না যেগুলো নিজেকে বাঁচিয়ে রাখে এরকম কাজগুলো সম্পর্কে জানতে চাই শখের কাজ আমি রান্না করি রান্না করতে আমার ভালোই লাগে আমার সন্তানরাও বেশ ফুডি ওরা আমার হাতের খাবার খেতে পছন্দ করে সেম গোজ উইথ মাই হাজব্যান্ড সো রান্নায় আমার একটা সময় রান্নার জন্য আমি রাখি অ্যান্ড রান্নায় কিন্তু আমার কোনো কষ্ট লাগে না দ্যাট রিলিজ ইজ মাই টেনশন বিকজ আই এনজয় ইট সো রান্নায় আমার একটা সময় যায় তাছাড়া ছোটোবেলা থেকেই আমরা খুব কালচারাল একটা এনভারনমেন্টে বড় হয়েছি সো আমার মা আমরা ছোটোবেলায় দেখেছি যে উনি টেপ রেকর্ডারে তখন টেপ রেকর্ডার ছিল সো টেপ রেকর্ডার অন করে উনি কাজ করতেন গান বাঁচতো উনি কাজ করতেন সো এভাবেই বড় হয়ে ওঠা সো গানটা আমাদের ভাই বোন সবার ভেতরেই একটা ভালো লাগার জায়গা সো মানে যদি বলি যে মি টাইম দেয়া 
তাহলে আসলে গান শুনি আমি প্রচুর গান শুনি গানের পেছনে আমার কিছু আসলে ইনভেস্টমেন্টও আছে কিছু বেশ কিছু দিন ছোটোবেলা থেকে আমি গান শিখেছি কিন্তু অনেক বছর ধরে সেটা অফ অফ কোর্স লেডিস ক্লাব জানেন একদম ঘরোয়া একটা পরিবেশ একদম আমরা আমরাই পরিবারের মতো করে একসাথে থাকি সেই পরিবারে এসে দু লাইন গান না শুনলেই নয় চলুন গান শুনি একদমই মানে সাহস হচ্ছে না একদম দু চার লাইন যেহেতু ঘরের মানুষ ঘরে গান করছি কোনো প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা বা এই ধরনের কোনো পারফরমেন্স আশাও করছি না সুন্দর করে একটু দু লাইন শুনে আচ্ছা চেষ্টা করছি তাহলে একদম সাহস দিলেন আপনি কতবার ভেবেছি নু আপনা ভুলি তোমার চরণে দেব হৃদয় খুলি কতবার ভেবেছি নু আপনা ভুলি চরণে ধুরি তব কহিব প্রকাশি গোপনে তোমার সখা কত ভালোবাসি ভেবেছি নু কোথা তুমি স্বর্গের দেবতা কেমনে তোমার কব আমি গাইতে পারি না তাহলে তাকে আসলে একটা পানিশমেন্ট দেওয়া উচিত এখন মনে হচ্ছে বেশ চমৎকার হয়েছে আপু আমরা খুব এনজয় করেছি আমরা একটু জুমে চলে আসি দেখি যে এখানে ডেইজি আপু আছেন ডেইজি চৌধুরী আপু তার কাছে এসে একটু কথা শুনি ডেইজি চৌধুরী আপুর কাছে এসে আমি জানতে চাই যে কোন প্রতিবন্ধকতাটা জীবনে এসেছিল বলে আপনার মনে হয় যে আজ জীবন আসলে সেই খারাপ সময়টার কারণেই এত সুন্দর ধন্যবাদ জানাচ্ছি আপনাকে স্টুডিওতে যারা আছেন যারা জুমে আমার সাথে বন্ধুরা আছেন সকলকে শুভ সন্ধ্যা আমরা নারীদের জীবনে প্রতিবন্ধকতা আসবে না এমন খুব অবিশ্বাস্য ঘটনা এটা প্রতিনিয়ত নানান প্রতিবন্ধকতার সাথে আমরা লড়াই করে চলি তো আমাদের মতো চাকরিজীবীদের মধ্যে খুব বেশিরভাগ ক্ষেত্রে যেটা হয় সে প্রতিবন্ধকতা হচ্ছে বা চাকরিটা আমরা চালাতে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবো কি না কারণ সংসার জীবনের শুরুর পরে যে আমরা যখন মা হই মা হয়ে যাই তখন মানে মা হওয়াটা যেমন আনন্দের তখন চাকরি জীবনে সন্তানকে রেখে সে চাকরিটা এগিয়ে নিয়ে যাবটা ততক্ষণে আমাদের জন্য প্রতিকূলতার হয় তো এরকম হয়েছে যে দিশেহারা হয়ে গিয়েছিলাম যে মানে কার কাছে রেখে যাব কিভাবে সম্ভব হবে তো সেই ক্ষেত্রে মানে যিনি মাথার উপর হাত রেখেছিলেন বা সবসময় যিনি আছেন তিনি হচ্ছেন প্রথমত মা এমনও হয়েছে যে মানে চারদিকে যেন অন্ধকার দেখছি যে কে রাখবে কিভাবে আমি চাকরিটা চালা এগিয়ে নিতে পারি তো সেক্ষেত্রে এমন প্রতিবন্ধকতা যে মা ছেড়ে মনে মনে ভেবেছিলাম যে চাকরি ছেড়েই দেব কিন্তু মা বলছেন যে না এই বোকামিটা করো না যে চাকরি ছেড়ে দেবে তুমি একসময় অ্যাক্সেস করবে তো সেই ক্ষেত্রে মা যদি এগিয়ে না আসতো তাহলে বোধ এই পর্যন্ত আশা হতো না ইভেন এখনো পর্যন্ত মানে সন্তানদের কিভাবে সামলে চার পাঁচ ধরনের রুটিনের সাথে নিজে মানানসই করে তারপর নিজের পেশাগত দিকটা মানে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য বা প্রতিষ্ঠিত করার জন্য লড়াই করে যাচ্ছি তো আমাদের যে সব নারীরা এই প্রতিবন্ধকতাগুলো পেরিয়ে আজ নিজেদেরকে উপযুক্ত একটা মর্যাদার আসনে রাখার জন্য ঠিক রাখার জন্য লড়াই করে যাচ্ছেন সত্যি কিন্তু সবাই এক একটা সেরুট পাওয়ার যোগ্য আমরা গৃহিণী হই চাকরিজীবী হই সকলেই কিন্তু এই প্রতিবন্ধকতাগুলো কাটিয়েই একদমই তাই ডেইজি আপু অনেক অনেক ধন্যবাদ ভাল লাগলো শুনে আমরা আবার একটু স্টুডিওতে চলে আসি এসে আমি একটু আলো আপুর কাছে এসে জানতে চাই যে এমন কোনো ভুল আছে বা এমন কোনো সিদ্ধান্ত আছে যেটা পরবর্তীতে আপনার জন্য খুবই ভালো হিসেবে কাজ করেছে এবং আপনার মনে হয় যে সেটা আসলে আমার সম্মান আরও বৃদ্ধি করেছে 
না ভুল ভুল তো ছিলই সেটা নিয়ে আমি এখন আর আফসোস করি না আর প্রতিবন্ধকতা সেটা তো থাকবেই সবকিছু মেনে নিয়ে আমার লাইফে আমি যেভাবে চলছি আমার কাছে মনে হয় না যে এখন কোনো কিছু নিয়ে আর আফসোস করা উচিত আমি গৃহিণী লাইফেও আমি কষ্ট হয় করতে করতে কষ্ট হয় তারপরও যখন মনের ভিতরে অনেক কষ্ট তখন করি কি আলমারির সব কাপড়গুলো বের করি হ্যাঁ বের করে তারপর আবার নতুন করে গুছিয়ে গুছিয়ে রাখি তখন ওই যে ওইভাবে আমার সান্ত্বনাটা পেয়ে যাওয়া যখন খারাপ লাগছে তখন মেয়ের সাথে শেয়ার করছি তো এভাবে আমার মানে কষ্টগুলো আমি আর ওভাবে মনে নিতে চাই না একদিন আমার সাথে থাকতে হবে এই ধরনের যারা আমার চোখের সামনে যারা এরকম কাজ করে তাদেরকে দেখলে আমার হাতে একটু কাজ আসতো কারণ এই যে আলমারি থেকে একটা কাপড় বের করে আবার সেটাকে গুছানো আমার দ্বারা আমার আমার মেয়েকেও এটা শিখিয়েছি ওর যখন মন খারাপ থাকে ও তখন ভিডিও কল দেবে দিয়ে আমাকে বলবে যে মামি দেখো তোমার মতো আমিও আজকে আমার মন খারাপ তোমার জন্য খুব খারাপ লাগছে অনেক দূরে থাকে তো তখন ও সব করবে আলমিরার ও সব কাপড়গুলো বের করবে করে ভিডিও কল দিয়ে একদম সুন্দর কোথায় সালোয়ারগুলো থাকবে কোথায় প্যান্টগুলো থাকবে এরকম করে করে গোছাচ্ছে আমার তখন ভালো লাগে থাকুক জীবনে অনেক কিছুই তো পাওয়ার সব কিছুই তো আর সাকসেস হয় না তো আমরা কিন্তু একটু মানে আমার মনে হয় যে খুবই স্যাটিসফাইং কিছু কাজ যে নিজে কাপড় খুলে ভাজ করে আবার সুন্দর করে রাখা এটাও কিন্তু এক ধরনের মেডিটেশন একটা কাজ আমি বলবো যাদের ভালো লাগে তাদের জন্য সবই মেডিটেশন আমি ফ্লোরা আপুর কাছে এসেও একটু জানতে চাই যে নিজের সম্পর্কে এমন কটা কোয়ালিটি আপনি বলুন এমন কটা গুণ আপনি বলুন যেই গুণগুলোর কারণে আপনার মনে হয় যে আপনি সফল হতে পেরেছেন সবচেয়ে আমি যেটা মনে করি অ্যাকচুয়ালি ছোটোবেলা থেকে আমি খুব মিশুক স্কুলে টিচারদের কাছে এই জন্য খুবই মানে ভালো ছিলাম মানে সবার সাথে মিলে মিশে চলা কোনো কিছুতে করার আগ্রহটা এবং লিডারশিপ যে জিনিসটা মানে কোনো একটা প্রোগ্রামে নিজেকে লিডার হিসেবে ওখানে ম্যানেজ করা ম্যানেজমেন্ট এগুলো না আমি ছোটোবেলার থেকে ওই স্কুল থেকেই শিখে আসলাম তারপরে যখন প্রফেশনে আসলাম সেখানে এসে ঠিক ওই কাজটাই যখন আমি করে আসলেই পারছি ছোটোবেলার কিছু কাজগুলো কিন্তু বড় বেলা সাকসেস হওয়ার জন্য কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট এবং আমি মনে করি ওইখান থেকে আমি লিডারশিপটা শিখে এসে এখন আমি লিডারশিপটা করতে পারি তো এই জায়গাটা এসে আমি মনে করছি যে হ্যাঁ আমি সাকসেস এবং আমি যখন বড় বড় প্রোগ্রামগুলো করি বিভিন্ন ইভেন্টে যখন আমি অ্যারেঞ্জ করতে পারি অনেক সময় হঠাৎ করে একটা ইভেন্ট আমাকে করতে হয় তখন মানে তাড়াহুড়া করে আমি কোনো প্রস্তুত না আমার কোনো স্ক্রিপ্ট রেডি নেই বা আমার কোনো কিছু রেডি নেই কিন্তু আমি ইনস্ট্যান্টলি ওটা করে ফেলতে পারি তখন মনে হয় যে না আমি পারি আমি নারী আমি পারি এবং আমি আগে যেটা শিখেছি সেখান থেকে আসলে আমি সাকসেস হতে পারছি হোক আর না হোক মানে অনেকেই পারতে চানো না হয়তো কিন্তু আপনি পারেন সেটা আপনার একটা বিশেষ গুণ অবশ্যই একটু ফ্লোরা ওর সাথে অ্যাড করি ওনা शेखान सबकिछ सामलाते कि हार्डशिप गिटा के हैंडल करते हैं मदार और অথবা আপনিই গেলেন কিংবা সেটা আপনি আপনার মা কিংবা আপনার বাবা কিংবা আপনার দাদা আপনাকে সাহায্য করলো সেই সিচুয়েশনটা হ্যান্ডেল করতে দ্যাট রিয়েলি হেল্পস ইন ফিউচার লাইফ সো আমি কেন এত বেশি রিলেট করলাম কারণ আমার মা আমার মাকে আমি দেখেছি যে খুব শক্ত সময়ও খুব খুব কঠিন সময়ও কি কঠিন মনোবল নিয়ে উনি আমাদেরকে বড় করেছেন সো একদম রিলেট করতে পারলাম এবং ওখান থেকেই কিন্তু আমিও এখন একজন খুব কঠিন মনোবলের নারী হিসেবে সবাই আমাকে বলে আমি যাই না কীরকম কিন্তু আই আই থিঙ্ক দ্যাট কামস অ্যাকচুয়ালি ফ্রম মাই মাদার একদমই এবং এটা কিন্তু একদম গোড়া থেকে যে বিষয়টা বললেন যে পরিবার থেকে বা আমার মাকে দেখে শিক্ষা তো এই শিক্ষা কিন্তু পরিবার থেকে পাওয়ার শিক্ষা এটাই সবচেয়ে বড় বিদ্যালয় এবং প্রথম বিদ্যালয় আমাদের শিক্ষা গ্রহণ করার এবং সেই বিষয়টা সেই বেসিকটা যখন পরিবার থেকে তৈরি হয়ে যায় জীবন দেখা যায় যে বারবারই খুব ভালো ভালো উপহার নিয়েই আসে আমাদের সাথে জুমে অনেক বন্ধুরাই যুক্ত হয়ে গেছেন সবার সাথে এক দুই লাইন হলেও কথা বলবার চেষ্টা থাকবে অবশ্যই একটা বিরতি নিয়ে নিচ্ছি ফিরে আসবো কিছুক্ষণের
বিরতির পরে আবার আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি নিয়র প্রেজেন্স লেডিস ক্লাবে এবং আমাদের সাথে জুমে অনেক বন্ধুরা যুক্ত আছেন স্টুডিওতে তিন বন্ধুর কাছে তাদের জীবনে আসলে মহিমান্বিত হওয়ার যে পূর্বের ঘটনাগুলো সেগুলো খানিকটা জানার চেষ্টা করেছি তবে মহিমার গল্পগুলো কিন্তু বিশাল এক ঘন্টার আয়োজন পুরো রোজার মাস জুড়ে আমি জানি সেটা একটু ছোট হয়ে গেছে আপনাদের সবার কাছেও আজকে যেহেতু রোজার প্রথম দিন সবার সাথে হয়তো আমার কথা হবে না তাও আমি আপনারা জানেন যে আমি চেষ্টা করি নাহিদা নেলি আপু আপনার কাছে এসে আমি জানতে চাই যে সফলতা পেতেই হবে এমন যদি ইচ্ছে থাকে তো সেই ক্ষেত্রে কোন গুণগুলো আসলে একজন নারীর মধ্যে থাকা বা একজন মানুষের ভেতর থাকা বিদ্যমান বা প্রয়োজন সেটা একটু জানতে চাই আপনার কাছে মানে আপনার কি মনে হয় আসসালামু আলাইকুম শুভ সন্ধ্যা সবাইকে হ্যাঁ যদি সফলতা আনতে হয় নিজেকে তাহলে অবশ্যই নারীকে কিন্তু নিজেকে কিন্তু আসলে স্ট্রং করতে হবে একদমই তাই অনেক ধন্যবাদ রুমা আপুর রুমা আপুর কাছে আসবো রুমা আপুর কাছে আমি জানতে চাই যে কনসিস্টেন্সি বা একটা কাজে লেগে থাকা এটা আসলে নিজের মহিমায় গৌরবান্বিত হওয়ার জন্য কতটা গুরুত্বপূর্ণ মনে হয় আপনার কাছে আসসালামু আলাইকুম তোমাকে তো নীলপুরীর মতো লাগতে সহ না আপু আপনি আর আমি ম্যাচিং ইনপুটের আপনাদেরকে অনেক সুন্দর লাগছে আমি আবার আমাদের ডেইজি আপুর সাথে ম্যাচিং হ্যাঁ নীল নীল মুক্তি আপু আছে একটু না আছে আছে বাহ অল্প আসলে কোনো কাজে সফলতা পেতে গেলে লেগে থাকতে হবে আমি তো আগে রান্নাই করতে পারতাম না এখন তো হচ্ছে শিখতে শিখতে এমন হচ্ছে আমি বিশ পঁচিশ জনের রান্না এখন একাই করতে পারি আগে তো মানে দুজনের রান্না করব সে কেমন করে করব। এটা মানে মাথার মধ্যে সব সময় থাকতো এখন তো চেষ্টা করতে করতে আলহামদুলিল্লাহ সব পারি যে মেয়েকে সামলাচ্ছি সংসার সামলাচ্ছি এক সময় মনে হয়তো এটা মনে কখনো পারবোই না বাহ কিন্তু মেয়ে খুব ভালো ট্রেন্ড মেয়ে একদম ডিস্টার্ব করে না মেয়ে একদম আমাদের সাথে মিলে মিশে থাকে লেডিস ক্লাবের পুরোটা সময় সারা একদম আমাদের আয়োজনের আমাদের আড্ডার স্টার সে একদম সুন্দর একটা জামা পরে আসে প্রতিদিন আমার খুব ভালো লাগে অনেক ধন্যবাদ খুকু আপু খুকু আপুর কাছে আসতে চাই খুকু আপু আপনার কাছে এসে জানতে চাই যে একজন নারীর জীবনে হাজার প্রতিবন্ধকতা আসলেও নিজেকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পেছনে আসলে কি মনে হয় যে কোন কথাগুলো কাজে লাগে বা কোন মানুষের সাহায্য বা কি ধরনের আর সবচেয়ে বেশি কথা হচ্ছে যে শুধু একটা কথাই আমি মনে করি শুধু কেউ একজন পাশে হাত দিয়ে শুধু বলে যে হ্যাঁ তুমি তুমি এটা করো আমি আছি প্রচুর কষ্ট হয় আমার কিন্তু যখন আমার হাজবেন্ড শুধু একটা কথা বলে ঠিক আছে তুমি এটা করো আমি আছি আমি তো সমস্যা এই ধরনের একটা মানুষ থাকা কত গুরুত্বপূর্ণ আর কত ভালো লাগে তাই না অনেক ধন্যবাদ খুকু আপু ভালো লাগে শেষ সময় মনে চলে এসছি আমি আমার মানে আপনি কিছু বলার তো অল্প সময় তো বলবো যে আসলে মহিমার তো শেষ নেই তো আমরা নারী আসলে আমাদের তো আসলে একটু ধৈর্য শক্তি থাকতে হবে লেগে থাকতে হবে আর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে কি যদি আমি আমার নিজের একটা পরিচয় দিতে চাই হম একটা সময় তো থেকে শুরু হয় নিজের একটা পরিচয় দেওয়ার জন্য সেটা মানে হাজবেন্ড বাবা সন্তান সেই পরিচয়টা নিজস্ব পরিচয় তখন হচ্ছে কি নিজেকে নিজের সাথে যুদ্ধ করতে হবে এবং নিজের ভালো লাগা ভালোবাসা সমহিমায় উজ্জ্বল নারী 
ঠিক আছে ধন্যবাদ আপনাকে আসলে আমি আজকে অনেক লেটে জয়েন করছি আমার বারবার ফোন আসছিল কেটে যাচ্ছিল এই জন্য আমি মনোযোগ দিতে পারছিলাম না কোনো অসুবিধা নেই আপু আপনার সাথে একটু কথা বলতে পেরেছি এটাই আমার খুশি একদম শেষ মুহূর্তে আছি আমরা জি জি নারী সমমহিম উদ্বাসিত महिमान्वित नारी स्वलम्बी शिक्षा खूब खुशी ख्याल मुक्ति आज के कथा सब कथा एकदम शेष दिखे चले अपारा जे जार जगह महिमाय उज्जवल ना हम आसले आज के लेडिज क्लाबे अपन साथ आड्डा हतो ना अवश्य अपनारा जे जेटाई कर चमत्कार कर नारी उद्देश्य शेष बेला कि बोलते चान तपति आपू के दिए शुरू कर नारी एन सर्वक्षेत्रे आसले एगे आई जी बोली सामाजिक राजनैतिक अर्थनैतिक गार्मेंट सेक्टर थे शुरू कर चाका घुरा चे नारी আমরা যদি রাজনীতিতে দেখি তাহলেও দেখি যে আমাদের নারীরা আসলে বছরের পর বছর ধরে লিডিং একেবারে রোলে রাইট সো নারীদের আসলে এখন আর লুক ব্যাক করার কিছু নেই সুলতানাস ড্রিম রোখিয়া রোকেয়া সাখত হোসেন সেই একশো বছর আগে উনি দেখেছিলেন সেই ড্রিম কোথায় চলে এসছে আই উইশ অ্যান্ড হোপ যে উনি আসলে দেখতে পেতেন এখন নারীরা কত সামনে এগিয়ে যে গেছে আর কর্মক্ষেত্রে আমি বলবো যে হ্যাঁ মেয়েদের হয়তো একটু প্রতিবন্ধকতা আসে যখন বাচ্চা হয় কিংবা এই ডেজে আপু বলছিলেন সবাইকে বলবে একটা ফেস থাকে একটু স্ট্রাগলের বাট একটু সময় দিতে হবে অ্যান্ড ইভেন্টুয়ালি একেবারেই একেবারেই তাই আপু অনেক ধন্যবাদ একদমই শেষ মুহূর্তে চলে আসা বাকি দুজনকে ধন্যবাদ জানিয়ে দিতে হচ্ছে আপুদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমাদের জুমের বন্ধুরা এবং আমাদের স্টুডিওর বন্ধুরা সব সময় আমাদেরকে আলোকিত করে রাখেন এবং অনেক তথ্য আমাদের সাথে ভাগাভাগি করেছেন প্রত্যেকটা দিনই নারীর জন্য মহিমায় উজ্জ্বল হোক এবং পুরো পৃথিবীকে নারী জয় করুক তেমনটাই প্রত্যাশা করে আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি